ഹലോ പ്രൈസ് ലോഡ് ഞാൻ തോമസ് ജോർജ് ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൃതവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സത്യസുവിശേഷത്തെ യഥാർത്ഥമായി ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തോട് ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സീരീസ് വണ്ണിൽ കൃപയു കൃപായുഗം അതായത് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അതുപോലെ തിരുവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി വിഭജിക്കുക റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നീ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സീരീസ് ടു അതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ ചെർച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി ഈ വിഷയം നാം പഠിക്കുവാനായി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സീരീസ് വണ്ണിലെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു സീരീസ് ടുവിൽ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒന്നു പോലും വിടാതെ മുഴുവൻ കാണുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശേഷാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ വചനമാണ് നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളാണ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും ഇതിലെ ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ പോലും വിടാതെ മുഴുവൻ കാണുവാനും കാണുമ്പോൾ വചനത്തിൽ അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് അനുദിനം പരിശോധിച്ചു നോക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് സീരീസ് ടു ഒരു തുടർമാനമായ പഠനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണുവാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാനും വിശേഷാൽ തിരുവചനം അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തല ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഈ സീരീസ് ആരംഭിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് തല ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അടി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുസന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വന്ന് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കർത്താവ് ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രിയായി ഞങ്ങൾ തിരുവചന പഠനത്തിനായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സീരീസ് വണ്ണിൽ കൃപായുഗം തിരുവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി വിഭജിക്കുക എന്നീ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു സീരീസ് ടുവിൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്ന വിഷയത്തെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സീരീസ് കഴിയും മുമ്പേ അനേക ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവിക കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും കൃതവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അമേൻ അമേൻ സീരീസ് ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം കിടക്കുകയാണ് സീരീസ് വണ്ണിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വിഷയമാണ് സീരീസ് ടുവിൽ നാം ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൃപയും കൃപായുഗവും എന്താണെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വിഷയം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വണ്ണം ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി നാം കൃപായുഗവും കൃപയും ഒക്കെ പഠിച്ചുവെങ്കിലും ശരിക്കും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് സീരീസ് ടു ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിലെ പ്രാരംഭ എപ്പിസോഡായ ഇരുപത്തി ആറ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് അതി മഹത്തായ ദൈവകൃപ അതി മഹത്തായ ദൈവകൃപ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് എന്ന പേരിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് പേഴ്സണലിയോ പ്രൊഫഷണലിയോ സ്പിരിച്വലിയോ യാതൊരു ബന്ധവും ആ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് ഞ
ഈ സഭകളും സഭാ നേതാക്കന്മാരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടരുകയും അവരവരുടേത് അപ്പോസ്തോലികമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആ ഡോട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് കൂടാതെ അവരവർ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും സമ്പ്രദായ രീതികളെയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക കെട്ടുപാടുകളെയും ഒക്കെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമൂല്യമായ സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വെളിപ്പെട്ടാലും ഈ ഭയങ്കര കെട്ടുപാടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർക്കത് പ്രസംഗിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയാതെ വര വന്നേക്കാം ഒരു മായവുമില്ലാത്ത തിരുവചന സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആലോചന പോലെ നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ ഞാൻ വിനീതമായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിത്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേറെ ആർക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ചിന്ത മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവെങ്കിൽ എത്ര യഹൂദന്മാർക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്തേ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ആരാധനയില്ലേ ആചാര്യന്മാരില്ലേ ആലയങ്ങളില്ലേ പ്രമാണങ്ങളില്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ യാഗം കഴിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒറ്റ യഹൂദൻ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല യശയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവർ യഹൂവെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ വിട്ട് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു അവർ യഹൂവെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം എന്നെ അറിയുന്നില്ല അയ്യോ പാപമുള്ള ജാതി അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി വഷളായി നടക്കുന്ന മക്കൾ അവർക്ക് എന്തു പറ്റി അവർ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവർക്ക് ആലയമുണ്ട് അവർക്ക് ആരാധനയുണ്ട് അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരുണ്ട് ഉപവാസമുണ്ട് വെടിക്കെട്ടുണ്ട് റാസയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവില്ല അവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ വിട്ട് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് നാം പാരമ്പര്യമായി എന്തു പഠിച്ചു നാം പാരമ്പര്യമായി എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അത് തൽക്കാലം ഒന്ന് തലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പുനർചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് തിരുവചനമാണ് ഇത് ജീവൻ്റെ മൊഴികളാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷാമാർഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് വചനം അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഫീരിക്കളാവാതെ ദൈവം മുമ്പാകെ ലജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരായി മുന്നേറുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം ലുതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയയിൽ അപ്പസ്വലനായ പൗലോസ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ലുതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു ലുതിയായ ദൈവം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കർത്താവിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനൊന്നും പ്ര ഒന്നും ചെയ്തില്ല ദൈവം വചനം കേട്ടപ്പോൾ ലുതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു അങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്നപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഈ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഈ അമൂല്യമായ ദൈവകൃപ ദ ഇൻകോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ഇൻഫിനറ്റ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട അർഹിക്കാത്ത ദാനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നാം ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവകൃപ അതായത് അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്താൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അർഹിക്കാത്ത ദാനം ഈ വിഷയം അല്പം കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം അതിങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ
കൃപാവരമോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും പാപികളാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം ആറിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും പാവികളാണ് ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം അത്ര എന്നാൽ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സ്കോപ്പുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല എൻ്റെ നീതിയാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ നീതി പ്രവർത്തികളാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റൈച്ചസ്നെസ്സിനാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരുത്തരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നാം പാപിയാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് എന്നാൽ കൃപയാൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ അത് വീണ്ടും അത് റീ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അല്പം കൂടെ സ്പീഡിലേക്ക് സ്പീഡായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൃപ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പന്തിരുവരും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള കൃപയല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യേക കൃപയും കൃപായുഗവും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മനുഷ്യരുടെ മേലുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ മുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നിരുന്നു കൃപയില്ലാതെ ഈ കൃപയില്ലാതെ ആർക്കും ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായി നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇല്ലാതെ കഴിയത്തില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പാപ നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ആദ്യം മുതലേ ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മനുഷ്യൻ്റെ മേലുണ്ട് അല്ലാതെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു ജോസഫിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു ഈസ്രായേൽ മക്കൾ തെറ്റിപ്പോയപ്പോഴും അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണം മോശം മുഖാന്തരം വന്നു കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന വന്നു അപ്പോ ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഗതിയല്ല ഈ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ കൃപയുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്റെ സീരീസ് വണ്ണിലെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് പരിശുദ്ധി പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രത്യേക കാറ്റഗറികളുടെ മേൽ അതായത് രാജാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളുടെ മേൽ മാത്രം പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായി പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരുടെ മേൽ വന്നിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു അബണ്ടൻസ് അതായത് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന് എത്രയധികം തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബണ്ടൻസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്നുള്ള യോവേൽ പ്രവചനം അവിടെ നിവർത്തിയാ
ഒരു മനുഷ്യന് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃപ പര്യാപ്തമല്ല അവർക്ക് അന്നും യാഗം കഴിക്കണം അന്നും തിരുനാളും പെരുന്നാളും പതാരവും പത്ത് കൽപ്പനയും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു അബണ്ടൻസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രേസ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് ദ ഇൻകോംപ്രഹെൻസിബിൾ ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തുറന്ന ഒരു പിരീഡാണ് കൃപായുഗം ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഹെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ മീ ടു യു വേർഡ് അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഹെർഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ മീ ടു യു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ അതിനൊരൽപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഹെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ മീ ടു യു വേർഡ് നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡാണ് ഇവിടെ ദൈവം ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ചർച്ച് സഭ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ദൈവം ഈ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ഇത് കൃപായുഗമാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക പിരീഡാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ നാം അതിനെ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൃപയെക്കുറിച്ചും കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വൽ കൃപ ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രേസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ഗ്രിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തിയിലെ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടുത്തെ രക്ഷാമാർഗം വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ നിറവേറ്റ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തിയെ നിരസിക്കുന്നതിന് തുല്യവുമാണ് അത് പാപവുമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതാണ് ഇന്ന് നാം മറ്റു പലതിലും ആശ്രയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വേറൊരു ചോദ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പന്തിരുവരും ഈ കൃപയല്ലേ പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് നാം എല്ലാവരും അതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവും പന്തിരുവരും പ്രസംഗിച്ചത് ഈ കൃപയാണ് ഈ കൃപായുഗമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ പ്രോമിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി പഠിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഡി എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഇസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഒരിക്കൽ ബഹുമാന്യനായ പി ടി തോമസ് സാറ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വാസ്തവമാണെന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നോ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അതിനെ സഹായിക്കും കർത്താവും പന്തിരുവരും പ്രസംഗിച്ചത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുത്ത് ഭൂമിയെ വാഴുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരമപ്രധാനമായി ഒന്നാമത് ആദാം ഈ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക ആദാം പാപം ചെയ്ത് നാം പാപത്തിന് അധീനതയിൽപ്പെട്ട് പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക പരമപ്രധാനമായി ആദാമ്യ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ട് ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക അതായിരുന്നു കർത്താവ് വന്നതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഇനി വീണ്ടെടുത്ത ഭൂമിയിൽ വാഴുവാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് അബ്രഹാം മുതലെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തത് ഏത് പിതാക്കന്മാർക്ക് അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിന് യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ദൈവം
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് കർത്താവും പന്തിരുവരും പ്രസംഗിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതും ഇത് അബ്രഹാം മുതലേ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലേ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വമാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും വളരെ ബേസിക് ആയത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്നിൽ കൂടി സകല വംശങ്ങളും സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തത് അബ്രഹാമിന് ഇനി ആർക്കാ ഈ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിയർ ആരാണ് ഈ വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചവർ അവർ ഇസ്രായേലിയർ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായ പ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിരുന്നതാണ് കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നാണ് ജഡപ്രകാരം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വാഗ്ദത്വങ്ങളും തേജസ്സും പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ആരാധനയും എല്ലാം അവർക്കാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നത് കാര്യം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റെമ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ജനമായിരുന്നു ഐസ് ഐസയ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക നിൻ്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു ജാതികൾ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ നിൻ്റെ ഉദയശോഭയിലേക്കും വരും ഇവരോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ സമയം വരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക ജാതികൾ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരും രാജാക്കന്മാർ നിൻ്റെ ഉദയശോഭയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഗെറ്റ് റെഡി എന്ന് പറയുക റൈസ് അപ്പ് പക്ഷെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റില്ല അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞേയില്ല യശയ പറയുക കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം എന്നെ അറിയുന്നില്ല എരുസലേമേ എരുസലേമേ നിന്നെ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കീഴിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ കീഴിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചെറുകടിയിൽ പാർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് എത്ര വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും മനസ്സായില്ല മത്തായി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആ സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി കർത്താവ് ലോകത്തിലെത്തി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വാശ് വാഗ്ദത്ത മഷിഹ ലോകത്തിലെത്തി അന്നൊരു കനാനിയ സ്ത്രീ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക അവർ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുക കർത്താവ് എൻ്റെ മകൾ ഭൂതോദരവുമായി കിടക്കുന്ന അവൾക്ക് സൗഖ്യം വേണം അവളോട് ദൈവം പറയുക പതിനഞ്ചാം മതിയായി മത്തായി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ചെറു നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല കമ്പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ള കരച്ച് കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവനായ ദൈവം ഒരു ജാതീയ സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മക്കളുടെ അപ്പം ഇട്ട് എടുത്ത് ചെറു നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി ഫെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്കുകൾ പറയാം എന്നെ ഇസ്രായേലിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അരികിലേക്ക് അല്ലാതെ അയച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കനാനിയ ജാതീയ സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്നെ ഇസ്രായേലിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അരികിലേക്ക് അല്ലാതെ അയച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഈ വരവിൻ്റെ പർപ്പസ് അതാണ് ഇസ്രായേൽ ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അവൻ ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവർ പ്രാപിക്കണം അതിനുശേഷം അവരിൽ കൂടി ഇത് ജാതികളിലേക്ക് പോകണം അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് അവസാനമായി കൊടുത്ത ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനാണ് പുറപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകേല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കുവാനുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്രായേൽ ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അവരിൽ കൂടി അത് ജാതികളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എരുസലേമിൽ പാർപ്പീൻ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് തൊട്ടു മുമ്പ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവ് വ
അവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ ബാബിലോണോടും ഞാൻ ചൈനയോടും ഞാൻ അമേരിക്കയോടും ഞാൻ ഇന്ത്യയോടും ഒക്കെ പുതിയ നിയമം ചെയ്യുമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗോത്ര ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന നാൾ വരുന്നു കാലം വരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് അവരിൽ തുടങ്ങണം എന്നാൽ യഹൂദൻ തൻ്റെ വിളിയും തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ ദൈവജനത്തെ ദൈവവചനത്തെ ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ച് അവരെ കൊന്നു മുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് വന്നപ്പോഴും ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ദിവസം മൂവായിരം പേര് പിറ്റേ ദിവസം അയ്യായിരം പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂടിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് യഹൂദൻ അതിലേക്ക് തിരികെ ഉണ്ടായി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു മാസീവ് ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും വെളിയിലാണ് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഹോഷന പാടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ജനമ പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതൻ വൃന്ദം ഒക്കെയും ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു അവർ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പിതാവായ ദൈവത്തെ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പുത്രനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു പരിശുദ്ധി ആത്മാവാൻ ദൈവത്തെ കൂടെ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ആ അത്തിമരത്തെ അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക പകരം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം കരുണാമയനായ ദൈവം താൻ അനാദി കാലം മുതൽ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്ന ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപായുഗം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പിരീഡ് തുറന്നു ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്നൊരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇതിലെ ആഴമായ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എഫ് ഐ സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അവിടെ പറയുന്നു ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോരുന്നു ഈ നിരപ്പിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവം പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ യാഗമായിരിക്കുക മൂന്നാണികളിൽ കർത്താവ് യാഗമായിരിക്കുക പിതാവ് ആ ദൈവം ലോകത്തെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോരുന്നു ഇതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റീകൺസിലിയേഷൻ ഹാർമണൈസേഷൻ പിതാവിനെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നകന്നു പോയ നമ്മളെയും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നിരപ്പിക്കുക ഈ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയി ക്രിസ്തുവിനോട് നിരന്നു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് പൗലോ സഭയിൽ പറയുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിന് ഈ വിഷയം എത്രമാത്രം മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ് കാരണം ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നമ്മളിപ്പോഴും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ പന്തിരുവർ പ്രസംഗിച്ച കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച ആ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മളായിരിക്കുക ആ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ നിർത്തി നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം പുതിയൊരു ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇതാണ് കൃപായുഗം ഇതൊരു ആംനസ്റ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് ആംനസ്റ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ വിസായും പാസ്പോർട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇല്ലീഗൽ എമിഗ്രൻ്റായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒത
ഒക്കെ ഒരു 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 പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കും വിസ ഇല്ലെങ്കിലും പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ എമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ടിക്കറ്റുമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുമായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ആംനസ്റ്റി പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ പലതും ഗൾഫിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പൊതു മാപ്പ് പൊതു മന്നിപ്പെന്ന് തമിഴിൽ പറയും ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ കൃപായുഗം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡാണ് ഈ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപായുഗം അതായത് ഒരുത്തനെ തൂക്കി കൊല്ലുവാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കൊലമരത്തിൻ്റെ താഴെ ആ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് തലയിൽ തുണിയിട്ട് കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടി കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് ഈ ഈ കയറ്റ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നാൽക്കാലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാല് തട്ടുന്ന ഒരു സമയം നോക്കി നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാങ് ഹിം not leave him hang him comma not leave him എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക അതായത് ഇവനെ തൂക്കി കൊല്ലുക ഇവനെ വിടരുത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ നടന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ കർത്താവ് മാറ്റിയിട്ടു ഹാങ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം നാക്കി ഹാങ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നിടത്ത് ഹാങ് ഹിം നോട്ട് ലീവ് ഹിം എന്നാക്കി ഇതായിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന കൃപ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അത് മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആരും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ജപ്പാനിലോ അലാസ്കയിലോ ഒന്നുമല്ല എരുസലേമിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒത്ത സെൻറ്ററിൽ കാൽവറി ക്രൂസിൻ്റെ കർത്താവ് മൂന്ന് കുരിശുകളിൽ നടുക്കത്തെ കുരിശിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപാദാനമായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദി നിർണയത്തിലെ പ്ലാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ഒരു ഈവൻറ്റ് പിരീഡാണ് നമുക്കിതൊരു വലിയ കൃപായി തോന്നുന്നു വലിയൊരു വീണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായി തോന്നുമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഇതൊരു യാദൃച്ഛികമായി നടന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദി നിർണയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ആർ യു യു സോ പോളീൻ എന്ന് എന്താണ് താങ്കൾ പോളിനെ വളരെ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ദൈവം മോശയെ സീനായിൽ വിളിച്ചിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പോയി പറയുവാൻ പറഞ്ഞ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പോക്സ് മാൻ ആയിട്ട് മോശയെ ഉപയോഗിക്കുക മോശ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആലോചന ഇവരെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയുക നോ 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 യു ആർ സോ മോസായിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോശയെ നിരസിച്ചാൽ ദൈവത്തെ നിരസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മോശ പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നതിന് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ദൈവം മോശയെ ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സണായി ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ വെളിപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച അപ്പസ്തോലിനാണ് അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് പന്തിരുവർ പ്രസംഗിച്ച ആ സുവിശേഷമല്ല അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് കൃപായുഗമാണ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഗ്രൈസ് ആണ് പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൗലോസിൽ കൂടി ഉയർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രമാത്രം പോളിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അപ്പോസോലനാണ് തന്നിൽ കൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ കൂടി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ എന്നെ അനുഗമിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോസോലിനെ അപ്പോസോലിനെ പൗലോസിനെ പലപ്പോഴും ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് നാച്ചുറലി വരുന്നു പ്രീസ് ഗോഡ് ഹലലുയ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഗലാത്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പൗലോ സപ്പോസോലിന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഗലാത്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ
ഞാൻ കർത്താവുകിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതും രണ്ട് കുരന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതുപോലുള്ള വെളിപ്പാടുകളാണ് പൗലോസ പോസ്റ്റോലിന് ദൈവം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ ഒരു ശൂലം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക അതുപോലുള്ള സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളാണ് പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് റോമാലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അവിടെ പറയുക ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം പൗലോസിലൂടെ അറിയിച്ച ആ സുവിശേഷ പ്രകാരം നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൊരുന്തീർ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുക എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ മീതെ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ പൗലോസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായിട്ട് ഒരുവൻ മീതെ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ട് കോരിന്തിർ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് അവിടെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത്ര മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ആർക്കെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത്രയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ബെറ്റർ ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് അത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം ദിസ് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്വർഗരാജ്യം ഗോസ്ബൽ ദിസ് ഈസ് ദ ചേർച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാം പഠിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കാണുവാൻ ഞാൻ വിനീതമായി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക പ്രിയ സ്നേഹിത ഇത് കൃപായുഗമാണ് ഇത് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ല മറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പന്തിരൂർ പ്രസംഗിച്ച മാർഗം അല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കത്തുമില്ല രണ്ടാമത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് തിരുവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി വിഭജിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവിക ഉപദേശമായിരുന്നിട്ട് കൂടെ അതിൽ തൊട്ടാൽ പ്രോബ്ലമാണ് പഠിക്കാനേ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാനിതൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഉദ്യമം നടത്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഞാനത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മെയിൻ ഏറിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഹീലിങ്സ് പ്രവചനം ശാപമുറിക്കൽ കെട്ടുപൊട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ആണ് ഞങ്ങളിതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെ മൊഴിയാണ് ഇന്ന് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ പോയാൽ താങ്കൾ എവിടെ പോകും താങ്കളുടെ ജീവൻ്റെ വചനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആയിരം പേർ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പതിനായിരം പേരെ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ശരിയായിട്ട് മാറത്തില്ല ആ തെറ്റ് ഒരു ലക്ഷം പേര് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാകത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് നോർമേറ്റീവ് ആയേക്കാം നോർമലൈസ് നോർമലൈസ്ഡ് ആയേക്കാം അതായത് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആയേക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റിൻ്റെ മണവും ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു നാറ്റം നമുക്കവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു 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 അരമണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി ഉള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഗ്ലോറി പറഞ്ഞ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്
സമയം ഇന്നും അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏത് സമയവും നടക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ ഗ്രോസ്ലി മിസ്ലഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വാസ്തവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക പന്തിരുവർ പ്രസംഗിച്ചത് ശരിയായിരുന്നു അവർ പ്രസംഗിച്ചത് നല്ലതായിരുന്നു ബട്ട് യഹൂദിൻ്റെ അനുസരണ കേടുന്നാൽ ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ഹോൾഡ് ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം ഇസ് കെപ്റ്റ് എ സൈഡ് അവരെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും പക്ഷെങ്കിൽ തൽക്കാലം ആ അത്തിമരത്തെ ദൈവം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുക ചുട്ടിട്ടില്ല വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക ആ അത്തി ഇപ്പം തളിർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വീണ്ടും ദൈവം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടണം റാപ്ചർ സംഭവിക്കണം ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ജോയിൻ ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ദൈവ സഭ അതിൻ്റെ തലയോട് ചേരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ തല ബോഡിയാകുന്ന ശരീരം തലയോട് ചേരും നാം റാപ്ചറിൽ എടുക്കപ്പെടും ജേക്കബ് സ്ട്രബിൾ യാക്കോവിൻ്റെ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിരീഡിൽ കൂടി ഈ ലോകം കടന്നുപോകും അന്ന് ദൈവം യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും അന്ന് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് റെസ്യൂം ചെയ്യും അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് കൃപായുഗമാണ് ഇന്ന് കൃപയാനാണ് നമുക്ക് രക്ഷ ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് വി ആർ സേവ്ഡ് എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാമോ ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് വി ആർ സേവ്ഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാമോ ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് വി ആർ സേവ്ഡ് ഹലലുയ്യ ഇന്ന് രക്ഷ സായത്വമാക്കുവാൻ പൗലോസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുവേലക്കാരനായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള അമൂല്യമായ ആ സുവിശേഷത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ വിശേഷാൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ദയവായി ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഒഫീഷ്യൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ മെയിലുകൾ അയച്ചാലും അതിന് മറുപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തരുവും നിങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിച്ചാട്ട് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു നല്ല ദിവസം കൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ